പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ റേഷ്യോ എന്താണ് എന്നും അതിന്റെ എക്സസൈസും ഒക്കെ ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ടു റേഷ്യോസ് ആർ ഈക്വൽ വി സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ രണ്ട് റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് എന്ന് പറയും അപ്പോ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം Rahim sells 2 kg of apples for rupees 180 and Roshan sells 4 kg of apples of rupees 360 whose apples are more expensive appo Rahim 2 kg of apples 180 rupees nanu sell cheyidathu Roshan 4 kg apple 360 rupees nu maanu sell cheyidathu appo aarude apple aanu more expensive aayittullathu ennana ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ആപ്പിൾസിന്റെ റേഷ്യോയും കോസ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയും നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നു അപ്പൊ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആപ്പിൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആപ്പിൾസ് വെയ്റ്റ് എത്രയ്ക്കാണ് റഹീമിന്റേത് ടു കിലോഗ്രാം അടുത്ത ആളിന്റെ എത്രയാണ് ഫോർ കിലോഗ്രാം ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ത് വരും വൺ ഏസ് ടു ടു വരും അല്ലെ അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ റേഷ്യോ ഈസ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഇനി അടുത്തത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദിയർ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ടു കിലോഗ്രാമിന് എത്രയാണ് റുപ്പീസ് വൺ എയ്റ്റി ഈസ് ടു ഫോർ കിലോഗ്രാമിന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ത് വരും വൺ എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുന്നു സീറോയും സീറോയും കട്ടായി എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ എന്ത് വന്നു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ആപ്പിൾസിന്റെ വെയിറ്റ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമുക്ക് വൺ ഈസ് ടു ടു കിട്ടി അതിന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ റേഷ്യോയും നമുക്ക് വൺ ഈസ് ടു ടു കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ സോ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് weight of apples is equal to ratio of their cost രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോസും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തു പറയാം ഇത് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനില് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആപ്പിൾസിന്റെ റേഷ്യോയും എടുത്തു കോസ്റ്റിന്റെ റേഷ്യോയും എടുത്തു രണ്ടും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് എന്ന് പറയാം അതായത് അവർ ആപ്പിൾ വിറ്റത് എങ്ങനെയാണ് സെയിം റേറ്റിന് തന്നെയാണ് അവര് ആപ്പിൾ വിറ്റത് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഇനി ഇവിടെ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് വന്നിരുന്നതെങ്കിലോ അവര് സെയിം റേറ്റിൽ അല്ല വിറ്റത് റോഷൻ കോസ്റ്റ് കൂട്ടിയാണ് വിറ്റത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടും സെയിം റേറ്റിലാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ രാജു പർച്ചേസ് ത്രീ പെൻസ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് അനു പർച്ചേസ് ടെൻ പെൻസ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഹൂസ് പെൻസ് ആർ മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ഇവിടെ നമ്മൾ പെന്നിന്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ റേഷ്യോയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു പറയാം അത് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം റേഷ്യോ of number of pens purchased by raju to the number of pens purchased by anu ratio endu varum raju purchase cheyidathu 3 pens aanu anu purchase cheyidathu 10 pens aanu idinu common factors illa appo ratio namak ingena thanne ezhudam അടുത്തത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ കോസ്റ്റ് പെന്നിന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ പെന്നിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ പെൻസിന് ഫിഫ്റ്റി ഇതിന് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ത്രീ ദിസ് ഈസ് ടെൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടെൻ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ റേഷ്യോ രണ്ടും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടി രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഈ റേഷ്യോ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ഇ
നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഈസ് ടു ടെൻ പ്രൊപ്പോഷനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിമ്പലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ടെൻ ആസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ത്രീ ഈസ് ടു ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഈ രണ്ട് വിധത്തിലും നമുക്ക് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇങ്ങനെയും എഴുതാം ത്രീ ഈസ് ടു ടെൻ ആസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഈസ് ടു ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഈ രണ്ട് മെതുകളിലും നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോസ് എന്താണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം എ ആർ ദ റേഷ്യോസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഈസ് ടു തേർട്ടി ഗ്രാം ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം ഈസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ഇൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോസ് പ്രൊപ്പോഷനിലാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഈസ് ടു തേർട്ടി ഗ്രാം ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ആണ് അടുത്തത് ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം ഈസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ ടേബിളിൽ ഇത് രണ്ടും വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ആണ് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഈസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു തേർട്ടി ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് കിട്ടി ഫോർട്ടി ഈസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് കിട്ടി സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഈസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ദർ ഫോർ ദ റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഈസ് ടു തേർട്ടി ഗ്രാം ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം ഈസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ആർ ഇൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു തേർട്ടി ആസ് ഫോർട്ടി ഈസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇഫ് ടു റേഷ്യോസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ദെൻ വി സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻ പ്രൊപ്പോഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഫോർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് പ്രൊപ്പോഷൻ എഴുതാൻ തരുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഫോർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കാണും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കണ്ടോ ഇവിടെ ഫോർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമും ഈ ഫോർത്ത് ടേമും ഈ രണ്ട് ടേം അറിയപ്പെടുന്നത് ദേ ആർ നോൺ ആസ് എക്സ്ട്രീം ടേംസ് എക്സ്ട്രീം ടേംസ് ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും എക്സ്ട്രീം ടേംസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും മിഡിൽ ടേംസ് എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മിഡിൽ ടേംസ് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോഷൻ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതിന് നാല് ടേംസ് കാണും ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും എക്സ്ട്രീം ടേംസ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും മിഡിൽ ടേംസ് ആയിരിക്കും പ്രൊപ്പോഷൻ അത് പ്രൊപ്പോഷനിലുള്ള റേഷ്യോസ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഷ്യോസ് ഈക്വലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി ഇനി എക്സസൈസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടുവുമായിട്ട് നമ